Ο αρμόδιο επίτροπο για θέματα Ιωάννη Χάν στην ουσία παρέδωσε την έκθεση προ το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο αναλαμβάνει πλέον να τοποθετηθεί επί ασκή με, με δική του σχετική γνωμοδότηση. Μια έκθεση, ένα report, στο οποίο θα παρουσιάζει τη δική του εκδοχή πάνω στα θέματα συνταξιακή πορεία τη Τουρκία. Κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, ο κύριο Χάν, αναφερόμενο στο Κυπριακό, επισήμανε ότι είναι. Είναι γνωστέ οι θέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι στηρίζει δηλαδή τη διαδικασία επίλυση του Κυπριακού, ότι υπάρχει ελπίδα για λύση η οποία θα τεθεί σε δημοψηφίσματα και αυτό θα βοηθήσει θετικά την ενταξιακή πορεία τη Τουρκία, για την οποία αν παρατηρήσει υποστηρίζει την ένταξη των κεφαλαίων 23-24 για την δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ ταυτόχρονα αναφερόμενο στα κεφάλαια τα οποία είναι μπλοκαρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία, ανέφερε ότι αυτά θα μπορούν να ανοίξουν με, το, με την ομοφωνία που, όπως ορίζουν οι συνθήκες. Φορτώνοντας έτσι την πολιτική ευθύνη, αν θα ασκηθεί βέτο ή όχι στο οποιαδήποτε κεφάλαια έρθουν ενώπιον της διακυβερνητικής ή πριν από αυτήν προς τη Λευκοσία. Ως προς το θέμα της ίδια της έκθεσης, είναι γνωστό ότι η Τουρκία στην πραγματικότητα παίρνει καθαρό μπηλικό μητρό ως προς τις ευθύνε τη για το Κυπριακό, εφόσον τονίζεται η υποστήριξη που έχει δώσει και προς τον Γενικό Γραμματέα και προς τον εκπρόσωπο του στην Κύπρο, αλλά ταυτοχρόνως γίνεται η αναφορά στην άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της της Κυπρογενής, δηλαδή να τερματίσει το εμπάρκο και να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως, καμία πρόσθετη όπως θα είχε τη, θα είχε τη δυνατότητα να εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κύρωση δεν επιβάλλεται στην Τουρκία, αφενός διότι αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο κύριος Χάν, η Τουρκία είναι σημαντικό παράγοντα στην επίλυση τη ανθρωπιστική κρίση και δεύτερο, διότι οι συνομιλίε για το Κυπριακό βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν θα ήθελε κανεί να διαταραχτεί αυτό το καλό κλίμα. Ευχαριστούμε, Γιάννα.